నమస్కారం అండి నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ డే టూకి స్వాగతం వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్ నిన్న మనం డూ అండ్ డస్ వర్బ్స్తో ప్రొనౌన్స్ ప్రొనౌన్స్ బేస్ డూ అండ్ డస్ అండ్ వర్బ్ బేస్ ఫామ్ ఉపయోగించి స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఫామ్ చేసామో నిన్న నేర్చుకున్నాం ఈరోజు మనం యామ్ ఈజ్ ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో స్టేట్మెంట్ ఎలా ఫామ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం చూద్దాం ఎస్టర్డే బి హ్యావ్ లెర్న్ ఫార్మింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్స్ యూజింగ్ డూ అండ్ డస్ టుడే వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఓకే వెల్కమ్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఈ వర్బ్స్ ఎందుకు వాడతాం అంటే కంటిన్యూస్ ఫామ్ ఏదైనా పని చేస్తూ ఉన్నాము అనే పనిని తెలియజేయడానికి యామ్ ఈజ్ ఆర్ అనేది మనం వాడతాం సో ఇక్కడ ఐకి యామ్ వస్తుంది వి యు దేకి ఆర్ వస్తుంది హీ షీకి ఈజ్ వస్తుంది సో ఐఆమ్ విఆర్ యుఆర్ దే ఆర్ హీ ఈజ్ ఆర్ షీ ఈజ్ ఇట్లా మనం స్టేట్మెంట్స్ మనం ఫామ్ చేసుకుంటాం సో నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టే ప్రతి దాంట్లోని పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇంటరాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సో ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనం ఫామ్ చేసుకుందాం సో ఎప్పుడైతే యామ్ ఈజ్ ఆర్ వస్తుందో సో వర్బ్ అనేది ఐఎన్జి ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారా మీరు ఐఎన్జి టీచ్ అనేది నార్మల్ వర్బ్ టీచ్కి ఐఎన్జి యాడ్ చేస్తే టీచింగ్ సో ఐఆమ్ టీచింగ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను టీచ్ చేస్తున్నాను సో ఐఆమ్ టీచింగ్ ఇది అనేది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫామ్ నెగిటివ్ ఫామ్ ఐఆమ్ నాట్ టీచింగ్ ఈ నాట్ అనేది మధ్యలో యాడ్ చేస్తే నెగిటివ్ అవుతుంది ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ నేను టీచింగ్ చేయట్లేదు నెక్స్ట్ ఇంట్రాగేటివ్ ఆమె టీచింగ్ నేను టీచ్ చేస్తున్నానా క్వశ్చన్ ఫోన్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేట్ ఆమె నాట్ టీచింగ్ నేను టీచింగ్ చేయటం లేదా సో ఫస్ట్ది ఐఆమ్ టీచింగ్ నేను టీచ్ చేస్తున్నాను నేర్పిస్తున్నాను ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ నేను నేర్పించడం లేదు ఐఎమ్ ఐ టీచింగ్ నేను నేర్పిస్తున్నానా ఐమ్ ఐ నాట్ టీచింగ్ నేను నేర్పించటం లేదా సో ఈ రకంగా మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ ఫార్మ్స్ మనం తయారు చేసుకు సో నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ ఫామ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మీకు ఇందులోనే ఈ ఇంటరాగేటివ్ స్టేట్మెంట్స్లోని ఇంకొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎట్లా ఒక చిన్న చిన్న పదాలు వాడి దాని మీనింగ్ ఎట్లా మనం మార్చవచ్చు అనేది నేను మీకు నేర్పిస్తాను క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ అంటే ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి what how where why when who which who who's so din me want ante interrogative words or question form words under what ante enti how elaga where ante ekkada why enduku when eppudu who evaru 
which edi whom yavaru whose whose kuda evaru anade ostundi so ikkada manu i am i teaching ante nenu teach chestunana adi oka type of question mark ipudu manu what anade manu add chesthe em avutundo chuddam so am i teaching ante enti nenu nerpisthunana what am i teaching nenu em nerpisthunano so what add chesthe question mark ki uh, different marin meaning and what this is how how am i teaching ante nenu etla nerpisthunano how am i teaching so idu ok ardham vachindi నెక్స్ట్ వేర్ ఆమె టీచింగ్ అంటే ఎక్కడ నేర్పిస్తున్నాను ఏ ప్లేస్లో సో ఆమె టీచింగ్ అంటే నేను నేర్పిస్తున్నాను వాట్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్ నేను ఏం నేర్పిస్తున్నాను వేర్ ఐ ఆమె టీచింగ్ అంటే నేను ఎక్కడ నేర్పిస్తున్నాను అండ్ హౌ ఆమె టీచింగ్ అంటే నేను ఎట్లా నేర్పిస్తున్నాను సో ఇదే స్టేట్మెంట్కి మీరు క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ మార్చడం వల్ల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫామ్ చేయగలుగుతున్నాం చూసారా ఎంత సింపుల్ ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ వి వి వచ్చేటప్పుడు వర్బ్ వచ్చేసి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆర్ వస్తుంది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నప్పుడు యామ్ ఈజ్ ఆర్ చెప్పుకున్నాం కదా యామ్కి ఐ వస్తుంది వీకి ఆర్ వస్తుంది అండ్ ఐఎన్జీ ఫామ్ వర్బ్కి యాడ్ అవుతుంది సో వర్క్ ప్లస్ ఐఎన్జీ వర్కింగ్ వీఆర్ వర్కింగ్ మేమందరం పని చేస్తున్నాం సో దీన్ని పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కింద వస్తుంది we are not working mevu pani cheyatam ledhu idi negative statement kinda ostundi next are we working ante manu pani chestunama are we working ani ikka question form lo manu adagachu are we working manu pani chestunama నెగిటివ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆర్ వీ నాట్ వర్కింగ్ మనం పని చేయటం లేదా అనేసి అన్నమాట అంటే మనం పని చేయటం లేదా ఆర్ వీ నాట్ వర్కింగ్ సో నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఫామ్ సో వీఆర్ వర్కింగ్ పాజిటివ్ వీఆర్ నాట్ వర్కింగ్ నెగిటివ్ ఆర్ వీ వర్కింగ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ వీ నాట్ వర్కింగ్ ఇది నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ సో ఇట్లా మనం ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనం ఫామ్ చేసుకున్నాం అండ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లు ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఆర్ వీ వర్కింగ్ లో వేర్ అనేది మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే వేర్ ఆర్ వీ వర్కింగ్ మనం ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాం సో వీ జస్ట్ యాడెడ్ వేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద స్టే స్టేట్మెంట్ వేర్ ఆర్ వీ వర్కింగ్ ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాం వై వై యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి why are we working manu enduku pan chestunnam so same okate question mark are we working ante manu pan chestunama where are we working ante manu ekkada pan chestunna why are we working ante manu asli enduku pan chestunna so okoka chinna question form add chese sariki dan meaning anedi manaki marthu ostundi itla manu number of questions anedi manu form chesukochu you are eating you vachinappudu verb anedi r for helping verb r form ostundi and ikkada action verb vachati ing form ostundi ante eating you are eating meeru 
తింటూ ఉన్నారు సో దిస్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ యు ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ మీరు తినడం లేదు సో ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ కింద వస్తుంది ఆర్ యూ ఈటింగ్ మీరు తింటున్నారా సో ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ తింటున్నారు ఆర్ యూ నాట్ ఈటింగ్ మీరు తినడం లేదా ఇది నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ సో పాజిటివ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ నెగిటివ్ యు ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ అండ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఆర్ యూ ఈటింగ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఆర్ యూ నాట్ ఈటింగ్ సో ఇట్లా మనం నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ యూతో హెల్పింగ్ గ్రూప్ అండ్ ఐఎన్జి ఫామ్తో ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాం అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగానే క్వశ్చన్ ఫామ్స్ యాడ్ చేసుకొని మన క్వశ్చన్ మార్క్స్ మనం మార్చుకోవచ్చు సో ఆర్ యూ ఈటింగ్ అంటే ఏంటి మీరు తింటున్నారా ఇక్కడ వేర్ మనం యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి వేర్ యాడ్ చేస్తే వేర్ ఆర్ యూ ఈటింగ్ ఎక్కడ తింటున్నావు అండ్ వాట్ ఆర్ యూ ఈటింగ్ అంటే ఏం తింటున్నావు అంటే నువ్వు బిస్కెట్స్ తింటున్నావా భోజనం చేస్తున్నావా లేకపోతే చికెన్ తింటున్నావా వాట్ ఆర్ యూ ఈటింగ్ సో వాట్ యాడ్ చేసుకుంటే అది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రోనో దే సో దే వచ్చినప్పుడు హెల్పింగ్ బాబు ఆర్ వస్తుంది అండ్ యాక్షన్ బాబు ఐఎన్జి వస్తుంది దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ వాళ్ళు ఆడుతూ ఉన్నారు దే ఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ వాళ్ళు ఆడటం లేదు సో నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ దే ప్లేయింగ్ వాళ్ళు ఆడుతున్నారా సో ఇది ఇంటర్వాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ దే నాట్ ప్లేయింగ్ వాళ్ళు ఆడటం లేదా సో ఇది నెగిటివ్ ఇంటర్వాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ సో ఫస్ట్ పాజిటివ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ వాళ్ళు ఆడుతున్నారు దే ఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ వాళ్ళు ఆడటం లేదు నెగిటివ్ ఆర్ దే ప్లేయింగ్ వాళ్ళు ఆడుతున్నారా ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆర్ దే నాట్ ప్లేయింగ్ వాళ్ళు ఆడటం లేదా ఇట్స్ ఏ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఇట్లా నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనం ఫామ్ చేసుకున్నాం అండ్ ఇన్ ద సేమ్ విధంగా ఇంట్రాగేటివ్స్లో అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో మళ్ళీ చూద్దాం వేర్ వేర్ అనేది ముందు యాడ్ చేస్తే వేర్ ఆర్ దే ప్లేయింగ్ ఆర్ దే ప్లేయింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి వాళ్ళు ఆడుతున్నారా వేర్ ఆర్ దే ప్లేయింగ్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఆడుతున్నారు ఏ ప్లేస్లో ఆడుతున్నారు అంటే ఇంటి లోపల ఆడుతున్నారా బయట ఆడుతున్నారా లేకపోతే గ్రౌండ్లో ఆడుతున్నారా ఎక్కడ వేర్ ఆర్ దే ప్లేయింగ్ అండ్ వాట్ వాట్ ఆర్ దే ప్లేయింగ్ అంటే చెస్ ఆడుతున్నారా క్రికెట్ ఆడుతున్నారా లేకపోతే క్యారం బోర్డ్ ఆడుతున్నారా ఏం చేస్తున్నారు సో వాట్ ఆర్ దే ప్లేయింగ్ సో ఒక చిన్న వర్డ్ యాడ్ చేసేసరికి కంప్లీట్ మీనింగే మారిపోతుంది సో అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ మనం అది ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హౌ యాడ్ చేస్తే హౌ ఆర్ ద ప్లేయింగ్ వాళ్ళు ఎలా ఆడుతున్నారు సో హౌ ఆర్ ద ప్లేయింగ్ అది అట్లా అన్నమాట సో నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్ or she 
అతడు లేక ఆమె సో హీ ఆర్ షీ వచ్చినప్పుడు వర్బ్ అనేది ఈజ్ ఫామ్ వస్తుంది ఐఎస్ ఈజ్ అండ్ రీడ్ అనేది రీడింగ్ అవుతుంది సో ఐఎన్జి ఫామ్ వస్తుంది హీ ఈజ్ రీడింగ్ ఆర్ షీ ఈజ్ రీడింగ్ అతడు చదువుతున్నాడు లేక ఆమె చదువుతూ ఉంది సో దీన్ని మన పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కింద వస్తుంది he is not reading or she is not reading atadu chadatum ledu leka ame chadatum ledu he or she is not reading so dani manu negative statement kinda ostundi is he reading or he is she reading atadu chadutunada ame chadutu unda సో ఇట్లా దాన్ని మనం నెగిటివ్ సారీ ఇంటర్వోగేటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే క్వశ్చన్ ఫామ్ కింద వస్తుంది is he not reading or he is she not reading atadu chadatum leda leka ame chadatum leda dinni negative interrogative statement kinda ostundi and dinni vere la kinda kuda raskochu is plus not is equal to isn't isn't she reading or isn't he reading so ikkada meer baa gamaniste is he not reading ikkada isn't he reading so is plus not is the isn't avutundi so deeni negative interrogative statement form cheskunnam <coughs> next is he reading or is she reading ne interrogative lo question tags man add cheskunnam what is he reading atadu em chadutunnadu or ame em chadutundi where where he is he reading or where is he she reading atadu ekkada chadutunnadu leda ame ekkada chadutu undi so intaku mundu cheptunnatle mana prathi interrogative form ki oka basic question marks the statement tho paatu different different question tags kuda mana form chesukochu నెక్స్ట్ ఇట్ ఇట్ వచ్చినప్పుడు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్లో ఇట్ అంటే నాన్ లివింగ్ థింగ్ ఆర్ అన్ యానిమల్ అంటే ఒక సోఫా కానీ కుర్చీ కానీ వాటికి కానీ ఏదైనా జంతువులకు కానీ కుక్కకి పిల్లికి ఇట్లా ఏదైనా జంతువులకి ఇట్ అనేది మనం వాడవచ్చు ఇట్ వచ్చినప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ వస్తుంది అండ్ ఈ వర్బ్ వచ్చి ఐఎన్జి ఫామ్ వస్తుంది బార్కింగ్ వస్తుంది బార్కింగ్ అంటే ఇట్ ఈజ్ బార్కింగ్ ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఏం వస్తుంది అంటే కుక్క కుక్క అనేది arustu unde it is barking it is not barking kukka aravadam ledu so it and it refers kukka kinda manu cheptunna so it is not barking సో ఇంటర్వాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇట్ బార్కింగ్ అది అరుస్తుందా నెగిటివ్ ఇంటర్వాగేటివ్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ బార్కింగ్ అది అరవదా అది అరవట్లేదా అని ఈజ్ ఇట్ నాట్ బార్కింగ్ సో పాజిటివ్ ఇట్ ఈస్ బార్కింగ్ నెగిటివ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బార్కింగ్ ఈజ్ ఇట్ బార్కింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ బార్కింగ్ అది అరుస్తుంది 
అది అరవట్లేదు అది అరుస్తుందా అది అరవట్లేదా సో ఈ విధంగా మనం ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనం ఫామ్ చేసుకున్నాం సో ఈరోజు మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఐ వి యు దే హీ షీ ఇట్ ఈ ప్రొనౌన్స్తో ఆమ్ ఈస్ ఆర్ సో ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం ప్రొనౌన్స్తో ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ ఫామ్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ ఎట్లా నేర్చుకున్నాం అండ్ ఇంకొక రూల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రూల్ ఏంటంటే వర్బ్ అనేది ఐఎన్జి ఫామ్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ అనేది మనం వాడతామో వర్బ్ అనేది ఐఎన్జి ఫామ్ వస్తుంది సో ఐకి యామ్ వస్తుంది అండ్ వన్ మినిట్ ఐ కి యామ్ వస్తుంది హీ షీ ఇట్ కి ఈజ్ వస్తుంది వి యు దేకి ఆర్ వస్తుంది సో వీటితో పాటు మనకి ఐ వెబ్ అనేది ఐఎన్జి ఫామ్ కింద వస్తుంది సో ఈరోజు మనం ప్రొనౌన్స్ ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్ అనేది ఐఎన్జి ఫామ్ సో మనం స్టేట్మెంట్స్ ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేసామో నేర్చుకున్నాం రేపు ఇంకొక వర్బ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్